Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Du 24 au 26 mai. Premier happening au BNL organisé par le groupe 3737. J'ai décidé de le porter du titre de fondateur du CECAM. 
parce que je reconnais que ce travail-là, ce travail d'équipe qui a été effectué. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé, au lieu que moi, je porte le titre du fondateur, que je voulais que tout le monde dans mon équipe porte le titre de membre du groupe fondateur du Sénat. Alors, ça, c'est plus ou moins l'histoire, comment c'est arrivé, puisqu'on est en train aujourd'hui. Du côté pratico-pratique, je vais vous expliquer peut-être un peu mon cheminement, comment c'est arrivé. Alors, je vais vous expliquer comment tout a commencé, le rêve que j'ai eu, les appels que j'ai effectués, l'équipe que j'ai que mis en place. La deuxième étape, c'est vraiment vous expliquer ben, comment j'ai fait mon pitch. Euh, le pitch, c'est Are there any English speaking people in the room who don't speak any French at all? Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas en français du tout? We're all good? Perfect. Euh, le pitch, ben ça, ça aussi c'est un exercice assez important. Euh, parce que qu'est-ce qu'il fallait faire pour commencer, c'est vraiment d'avoir une vision. Alors, c'était quoi la vision? Alors, il fallait commencer à déterminer c'est quoi la vision. Suite à la vision, il faut déterminer exactement c'est quoi la mission de Centre culturel afro canadien de Montréal. Il fallait également décrire cette mission de Et ça, ça venait avec des discussions nationales avec des gens qui disaient « Ah ouais, ça, c'est un petit peu trop large. Ah, c'est un petit peu trop euh, restreint. » Alors, ça venait avec des discussions également des gens qui donnaient du feedback. Alors, sur la base de la mission et de la vision, on était capable de savoir au moins, plus ou moins, c'était quoi l'identité du centre sur la Fondation canadienne de Montréal. Alors, cette semaine était extrêmement important. Alors, définir l'identité de notre centre. Maintenant qu'on a défini l'identité, bien, ça devient beaucoup plus facile, parce que là, on peut définir des objectifs. Bien, ça, c'est la troisième étape. On a mis en place des objectifs vraiment clairs par rapport avec une mission et une vision qui était très claire, mais également, c'est quoi les objectifs qu'on voulait accomplir et dans quel délai on voulait les accomplir bien. Alors, 2024, c'était très important pour nous, parce que 2024, c'est la fin de la destinée de l'ONU pour la personne de la sénance africaine, et je vais revenir là-dessus, vous allez l'entendre sur moi là encore une autre fois, euh, parce que ça rentrait dans le contexte du framing du pitch. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai une bonne idée, j'ai du beau monde, on a une vision, on a une mission, etc. T'sais. Mais je m'en vais voir le gouvernement du Québec pour dire « Ah, regarde, t'sais, on a une super bonne idée qu'on a mis ça de pitcher, t'sais, mais on a mis ça avoir de l'argent pour, t'sais, puis on a mis ça vraiment que tu as Le gouvernement peut se poser la question, dire « Ok, très bonne idée, mais comment est-ce que, qu est que tu me présentes des cadres avec mes objectifs en tant que gouvernement? » Ça, c'était la question qu'il fallait déterminer d'abord. Quand j'allais voir une banque, puis je leur faisais le pitch également, ils voulaient savoir, bien, regarde, comment ça cadre avec les objectifs. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez avoir l'argent via notre fondation? Vous voulez avoir l'argent via euh, des commentaires? Comment vous voulez aller chercher de l'argent? Et quand j'allais parler à des gens de milieu artistique et culturel, c'était important également pour moi de leur expliquer qu'est-ce que ça allait leur donner que de faire partie de ce projet-là. Alors ça, ça faisait partie également du pitch. Alors, je vais sentir mon, mon volume ici, désolé. Ah. Donc, dans la création du pitch, il y a cinq étapes qu'on a mises en place. C'est vraiment la problématique. Alors, pourquoi il fallait avoir un centre culturel? Hein? Le contexte historique. On a la ville de Montréal, pour 10,3% euh, de la population de la ville de Montréal est noire. C'est le groupe ethnique le plus important de la ville de Montréal, si vous savez. En 2030, ça va être que 14% de la ville de Montréal. Alors, quand j'allais parler à une banque, j'allais parler au gouvernement, évidemment, c'est chaque qui est très important. Il fallait cerner la problématique et expliquer pourquoi le centre de la ville de Montréal est une solution à un problème qui était le fait qu'il était illuminé encore dans la ville de Montréal. Un espace qui est dédié à l'expression culturelle de la communauté montréalaise. C'est ça mon pitch. Alors, le Centre culturel en Canada de Montréal vient solutionner justement ça. Et c'est sur la base de ça qu'on a pu aller trouver euh, les appuis qu'on voulait avoir de différentes personnes, de différents palais de gouvernement, de différentes corporations monter un montage financier euh, qui pouvait crédibiliser la démarche. Et le plus que tu avais quelqu'un d'autre qui t'appuyait, le plus facile ça devenait justement d'aller dire à l'autre gars, « Ah, regarde, 
juste te dire, j'ai une convention avec la Banque de Montréal qui sont extrêmement intéressés dans mon projet. T'sais. Je ne sais pas ça pour faire peur, mais ce n'est pas une mauvaise idée pendant une conversation beaucoup plus en profondeur pour vous embarquer dans ce projet-là. Alors, problème, problématique, solution, impact. Alors, c'est quoi l'impact? Ben, l'impact, c'est le fait qu'on allait créer un projet qui est générationnel de nature, qui allait servir ça de l'aide aux générations futures. C'est ça l'impact attendu. Mais en plus de ça, on crée des jobs. Direct et indirect. Alors, je peux me permettre d'avoir embauché 4 personnes pour une entreprise qui n'a même pas encore un an. Ça crée des jobs. Ces personnes-là ont des enfants qui envoient à l'école. C'est ça l'impact. Il fallait dire également que les artistes qui sont issus de l'huile de la peau de Renoir, sont les plus marginalisés dans, dans, dans cette industrie-là. Le taux de chômage chez eux, c'est également les, les plus hauts. C'est 50 des artistes issus de la noir qui n'arrivent pas à trouver la souveraine job. <rire> des fois, j'ai un peu émotif parce que C'est une injustice. Puis, l'injustice est encore pire parce que je n'ai pas besoin de vous convaincre que les communautés noires qu'on a une culture. Je ne sais pas parce qu'ils essaient de se convaincre, mais regarde, on a une culture là, les autres, donc on le sait. Mais qu'est-ce que je sais, par contre, c'est que y a un talent, un bassin artistique qui est complètement surreprésenté dans la communauté noire par rapport à toutes les autres communautés que je connais. Et est complètement sous-exploité. Alors l'impact ici, c'est vraiment disant, mais regarde, on va créer également des jobs pour des gens dans le milieu de la communauté qui sont des artistes. On va être inclusif, on va s'assurer que nos communautés LGBT, Q, qui sont souvent ignorées et qui vivent des doubles oppressions au sein même de notre communauté, que soient représentés et qu'on crée des opportunités pour eux également. Ça, ça faisait partie de l'impact également. Et finalement, ben, il fallait donner, euh, faire un ask, faire une demande qui était vraiment claire. Je voulais parler de mon demande, c'était dire, mais garde, j'ai besoin de tel montant. Pour euh, la corporation, j'ai besoin de tel montant. Pour d'autres qui voulaient contribuer, sinon en espèce, au moins en nature, mais il fallait expliquer de quelle manière ils pouvaient également participer à ce projet-là. Alors, le projet du Centre culturel de la Fête dans la ville de Montréal, c'est un projet inclusif qui appartient à toute personne qui veut fièrement s'associer à ce projet-là parce que c'est un projet communautaire qui a un impact social et économique, pas seulement pour nous ici aujourd'hui, mais également pour les générations. Alors, ça, c'est mon expérience, c'est ça, c'est mon pitch. Merci. Merci beaucoup, Alain Alexandre, pour ce très beau pitch, très beau discours, très motivant, très inspirant. On va commencer avec le concours de pitch. On veut des discours passionnés, passionnants motivant et ayant un impact. Et pour ça, on a des super, euh, des super organisations qui sont venues aujourd'hui pour vous présenter leur pitch. Pitch de 4 minutes pour euh, vous parler des modalités du pitch. Discours et donc pitch de 4 minutes qui a pour vocation à répondre à une problématique spécifique. Les personnes qui vont venir faire leur pitch vont devoir trouver des solutions innovantes et pertinentes à des enjeux, des problématiques courantes, fréquentes, bien sûr dans la communauté noire. Les membres du jury, on a M. Alain Alexandre qui est là, et on a un autre membre du jury, M. Jézan Dumerny, qui, euh, qui est conseiller du groupe 1537 également. Donc, 4 minutes de pitch, 6 minutes de questions du jury et peut-être des questions du public. Donc, chaque intervenant va rester 10 minutes sur scène. 
Ok On va tout de suite commencer avec la, le premier intervenant, M. King Daril. Hello, my name is Daryl King. My name is Christopher Pierre. And we are the South Shore Youth Organization. We are a community organization that helps youth build confidence and life skills they need for a successful uh, future. <clears throat> we do this by combining athletics, academics, community outreach, and mental health initiatives. It all started back in the summer of 2020. In the midst of the pandemic, the lives that, that we knew uh, grinded to a sudden uh, halt. As if this wasn't enough, the black community was rocked by the Black Lives Matter protests against police brutality uh, that were taking place after the killing of George Floyd. As these two events changed our lives and societies forever, the mental health of our youth was at an all-time low. With school being delivered online and many sports being taken away, our youth suffered academically, emotionally, physically, and also socially. When a parent asked me if I could do anything to help her son who was suffering, I saw a major need. At this point, I had been coaching basketball for over 15 years, and having a parent ask for help was nothing new, but this felt different. Uh, this went a lot deeper. At that point, I decided that I needed to do more. I reached out to some of my friends, Chris being one of them, and those friends all had years of experience working with the youth and also had a connection to the Montreal South Shore. In a matter of weeks, the South Shore Youth Organization was born. Within days of our founding, Started an event and did an event with the head coach of Concordia University, uh, which her name is Tanisha Kidd. If anyone knows her, great inspiration. She came to motivate our troops, the girls within the Shadow League. As my colleague said, uh, we've been through rough times with the black industry, so motivation is one of the key factors that we want to give to our youth. And a few weeks uh, later, we held a food drive and we gathered five truckloads of food for the community uh, literally that helped us. In the fall of 2020, we started a free tutoring program which gave online peers tutoring for 20 students. Uh, again, these are accesses that are uh, always given for the youth. During, during the holidays, a Christmas gift card drive benefited the Centre de Jeunesse de la Montérégie, as well as an online clinic that taught kids and teens how to study during the pandemic. For those who are parents in the crowd, you should know that being a parent with kids at home during the pandemic, it was really, really hard for them to uh, to focus and be motivated for in there, and that's what we wanted to bring also. In a few short months, we were able to hit all of our organization pillars of academics, sports, mental health, and serving and learning events. Members grew more and more, and the organization is taking a, a lot of more space within uh, the community. En même temps, rapidement, je sais que tout le monde comprend bien en anglais. Je suis en train de faire le pitch rapidement. Je sais que ça que everyone's all good on the same page. Good, captivated, quand même. La foule. Our mission is to prepare play, uh, also in spring 2021. We introduced South Shore Select Basketball, a basketball program focused on developing character, sporting growth, fundamental skills, improving athletes and close academics. On a vu de l'engouement, je suis déjà en français, avec le basketball qui attire beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, uh, c'est quelque chose qui rassemble et uh, est accessible pas mal pour les jeunes et uh, peut ouvrir plusieurs, plusieurs portes. Donc, uh, c'est quelque chose qui. Uh, on a entamé et mis sur place pour uh, notre communauté et uh, ouvert à tous. Our mission is to prepare our players both dans le côté sportif et aussi du côté académique. 
so they are ready to advance to the next level of play or next stage in their life. Thanks to the success of our programs, the demand of our service grew constantly. Unfortunately, without the extra funding, it's pretty hard to help our community and real life states. C'est bien beau d'avoir des belles intentions, mais quand même, en bout de ligne, il faut se former pour réaliser mon rêve. And also, you cannot invest in the future of the black community without investing in you. This is the key factor that sometimes we tend to forget. It all starts with you. But by providing a funding to the South Shore Youth Organization, they're founding the future of the black community in Montreal. We're ensuring that our youth develop their life skills and critical to their success. A donation to the South Shore Youth Organization will help fund our future projects, including academic assistance, exam prep, youth financial literacy, and literacy, you know, um, youth coding, youth mental health, group physical training, and of course, basketball for all and more. If you have ever asked yourself, how can I make a difference? Or how can I support social change? I pledge to you to donate to the Seltzer Youth Organization. It, by doing so, you will be ensuring that the next time a parent asks us to help their son or daughter, we will be able to do so. workshop to the parents and the youth. And uh, my question for you was, what is the biggest issues that we have in the black community regarding the youth? We have a lot of problems, I know, but for you, what is the, the, the biggest problem that you see, that you are seeing right now? I think with the youth, the biggest thing that I see, I'm also a, a high school teacher, I think it's the lack of representation and then also the with with that lack of representation, there's a lack of mentorship. Um, so that's one of the things that we really stress. Our tutoring is all men, peer mentor based. We have, for example, students that are either in CJP University or even grade 11, grade 10, who would be tutoring our younger students, sometimes in elementary or younger in high school. Um, we have uh, younger. Co uh, players who have graduated from our, our program who come back and they help coach the kids. So it's a lot of youth mentorship. So they see examples of, hey, this, this player went through the same thing that I'm going through right now and look at where they are, and they're coming back and they're helping them. So that's the biggest thing that uh, we see right now. Um, thank you, that's pretty uh, it's pretty awesome thought. We're putting this together. Thank you. Um, and obviously the um, you know youth issues like it's it's critical like it's always going to be uh, something to work on. Like you said, I think I kind of really like the tagline. If you do you, you deserve future, uh, I think it's something you should be you know just pounce on as much as possible. Uh, what I do have for you as a question though is uh, as it relates to the threats in that space. You know what do you feel? Is there value in bringing that space? And the reason I'm asking is because I know a lot of organizations that have that work in that space. You know, just making sure you can get into mentorship and that kind of stuff. And then there will never be enough mentors, you know, for black youth. I recognize that. But now the question is, what sets you apart from other organizations and other work that's already been done in that space? Um, I think what really sets us apart is our methods. Um, we really stress organization. We and number one, I think the. I don't. Okay, I'm sorry. I'll speak about myself. I'm going to say something else. But we really stress 
academics and mental health and community outreach first. That's number one. Taking care of yourself, taking care of your community first, and then after that, we'll see what you can do on a basketball court. Um, I think sometimes, obviously, you, the youth, they don't see that, but if you're not performing in the classroom to the best of your ability, um, then that is a problem. If you're not giving back to your community, then that, that is a problem. So that's our first um, goal. It's not about how many times you can dribble the basketball or put the basketball in the hoop or whatever. That's secondary. Um, it's trying to be the best person that you could possibly be, and that is number one for, for our organization. Moi aussi, si je peux euh, renforcer sur, 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 sur la question, qu'est-ce qu'il y en est, c'est aussi de montrer un exemple palpable aux jeunes sur quelque chose qui est accessible. Donc même au niveau de l'emploi de carrière, basketball et ainsi de suite, si le, le coach ou le mentor a passé un certain processus de vie, je sais que ça peut arriver dans tous les autres organismes, mais le véhicule de le transmettre aux jeunes euh, vraiment naturellement et euh, comme on peut pour ça progresse, je pense que l'impact est encore plus grand. Euh, déjà, on voit que eux, ils vivent dans ces autres types, même le renforcement qu'on a fait avec euh, nos, nos, nos filles, avec le coach de l'université, mais déjà dans la communauté, bon, eux, c'est double la charge de, qui sont sur les épaules, comme c'est déjà pour nos jeunes filles qui, qui sont mortes, qui, qui sont là à se combattre à l'intérieur de là, et euh, la plus value de croire en soi. Donc c'est là qu'on va faire une grosse, grosse différence. Là. Well, thank you again. There's something we're going to do over the next couple minutes. I'm going to say, passons al, and you're going to say, action. action. Yes, 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 yes. That's what we're about. We're about action in French. In English, we are taking action. Face à la plus grande pénurie de main d'oeuvre de l'histoire du Québec et peut-être du Canada. So we are looking at a situation that we've never seen before. Everybody's talking about it. We can't find people to do the jobs that we need to make our society run. These are really, really fundamental things that affect every single aspect of our daily lives. Sometimes, you know, you go to the store, you go to the restaurant, you don't have uh, the service that you would expect. Um, and it's not just restaurants, of course, it's every type of business, large corporations, even government. So here are some statistics. This is, uh, I'm going to explain it in English, we have it in French. Did you know that we have one, basically one unemployed person per post, per position that needs to be filled in Quebec? So what does that mean? That means that we have to do our job perfectly in order to fill every single post in Quebec, which is impossible. We are facing an impossible situation right now. This is, uh, according to the Revue Gestion d'HEC Montréal, just a few weeks ago, we have an impossible situation when it comes to this uh, labor shortage. And 81% of small and medium-sized businesses in Quebec say that they are feeling the effects of this lack of talent. Now, we know we have so much talent in this, in this room already, and in our community, as some of the other presenters have mentioned, 
we are underrepresented in so many different ways. One of the solutions that have been proposed by the, uh, uh, the people, the good people at HEC Montréal, is to basically improve their hiring process and improve the image of the employer so that they're able to succeed when it comes to recruiting talent. That's one thing. Also, very importantly, il faut se tourner vers les bassins sous-représentés. HEC Montréal l'a dit, we know we are underrepresented and we are the solution. We are a big part of the solution. Passons à... Excellent, merci. So, action, what do we do? We connect post-secondary students, so that's the university, and young professionals who are Afro-descendants from the African diaspora with careers that are not only sustainable, but also really well paid and also really careers that are going to be in line with what they actually want to study, right? Because you don't want to do service à la jusqu'à l'infini. You know, everybody knows that type of arrangement. Okay, it's good to start, mais après, y'a quoi? So, basically, what we are doing, what our approach is, it's in the name. Réseau Action, African and Caribbean Synergic Interorganizational Network. So we have the synergy of different community partners. We know many people in this room. The other people that are doing great work in the community, we try to work with them as much as possible. We're not reinventing the wheel. I don't know if I could get a quick time check, but uh, basically, it's up. Just now? Oh man, okay, but that's okay. I'll be happy to answer any questions. But yeah, you can, uh, what do you think about the next about 15 seconds? 15 seconds? <laughs> okay, so you know what? Basically, we have this thing, be the first or be the norm. We have wonderful people, France, we have Christelle Francois, who you probably know, who went through Action, ask her, yes. And we don't want to have just the first black of anything. We want to have the first of many. Yes. <laughs> yes. That's what we're about. All of this stuff, we can skip it. This is the important thing. This is our team. You've probably seen one of these people here before. And the rest of us, we couldn't be here today. But I'm happy to answer any questions. My time is up. Thank you. Je vais poser la question en français. Euh, très beau projet, encore une fois. On a beaucoup de beaux projets aujourd'hui. Ma question pour toi, euh, Dwight, c'est euh, au niveau de où on peut ouvrir les portes à, à, à plus de professionnels noirs euh, dans le monde du travail, dans des postes importants. On remarque souvent que des entreprises vont avoir une politique de diversité, mais lorsque vient le temps d'avoir une fonction de décision, ben, la politique de diversité, ben, elle est moins présente. Donc, d'après toi, d'où où on peut trouver une solution à ce problème-là Est-ce que c'est par la sensibilisation ou c'est par l'exemple d'une personne qui atteint une position et ça ouvre la, la porte à d'autres personnes Donc, c'est quoi un peu ton, euh, ton avis euh, sur cette question-là Wow, excellente question. Donc, Jason a parlé d'un enjeu euh, très important, c'est le tokenisme. Right? We don't want to have just, okay, a black person just to say there's a black person, right? What we want is we want leaders who are going to reach management positions to actually open the door for other, more people from our community to come through, and of course, other communities as well. So how do we fix that? This is actually, okay, these are the, the numbers. Um, basically, this is the third part of what we do, which is we build. On construit des ponts avec les, les entreprises pour vraiment façonner en fait des structures internes qui vont favoriser davantage de, euh, de, de personnes issues de la diaspora africaine euh, pour vraiment les propulser dans leur, tout ce qui est cheminement de carrière. So it's not just okay, we're going to hire two black people. We work with them to change the way that they actually do their diversity and inclusion to make it change management. It's not just diversity, it's how are you changing your organization so that you can retain the people that you hired. Because you can hire a black person and then they're made. Et ça arrive. 
C'est ce qui arrive souvent. So we really don't work with just anybody. We work with people who believe in uh, diversity. They walk the talk. I could talk about it for hours. I'm sorry. <laughs> <laughs> well, there's, there's a lot of passion there. That's that's great. But um, my question is, we want to know that I'm an employer. Target to find it. Je veux savoir comment comment tu peux se Why would I change my Why would I want to do business with you? First of all, great question. First of all, it's it's actually more effective to work with Action, which is an existing community. We're connected with the community. We're not trying to reinvent the wheel. Than to go to every single university, every single school, and then go to every single association, it it's it can't work. That that is not a strategy for winning. It's a strategy for getting a token. If you really want to get as many leaders of African descent as you possibly can, you have to be smart. Action is the smart way. The other ways are you know, it's good for show, but in the long run, you're actually not doing your company a service. And how not? How not? Yeah. Basically, it means you are spending more on your talent efforts and you're getting less. You're getting maybe one or two wonderful white people and you're spending more time from your talent acquisition teams to go and find those one or two black people because you don't have a relationship. You're putting a post out there on your job website. You have a wonderful person with an afro. Everybody has seen it. You, you know, you know. Everybody's seen it. You know, the beautiful, uh, usually it's, it's, it's a wonderful black woman with a fro. And wow, that's just it. But what is, what is the actual result of that, right? So if you want real results for less money, <laughs> Then invest it smarter in our organization, and we'll help you multiply your efforts. Mm -hmm. Well, I'm hired. It's okay. I'm the best hired. Yeah, I should. I was just thinking in terms of the sort of contingency plan. Like once people get there in these different organizations, okay? Now we don't want tokens for sure. You have several people now. What I find though is retention. The retention rate is very, very, very difficult. Very, very low rate. And so, what are you doing in terms of organization to ensure that retention rate happens? So the good thing about Action is that's a thank you. These are like amazing questions because basically, and I don't want to take up too much time because I know we have many other wonderful organizations. I'll say we are starting at the student level, and at the same time, there are more young professionals in Axion than students now. Because we've been doing this for years. We've been doing this for 10, actually up to, up to 16 years. Yeah, actually, <laughs> so we know those. And we've been doing it on a grassroots level. We've never had the type of investment that we need to really scale it. So we're looking at uh, up to 12,000 people. To answer your question, uh, 12,000 people in the next few years that we're looking to reach. The, the, the question, is connecting today with tomorrow's leaders. That's really it. It's about mentorship. So we have mentorship built in. The, it's called Axiom Network for a reason. The network is just always there. So we have people who just started their job and we already connect them with people who are further down the line. So they're opening the doors. So they're not just out there on their own. They're young professionals and we on the street. On a chaque étape, a chaque étape. And I, I've seen it because we've been here long enough to see the real impact. Now we have like Stephen Francois, for example, who is now on the board of of uh, Saint de Montréal, and she started in Action. I remember her from Cégep, for example. She's just one. There are thousands. Excellent work. Thank you. We're gonna. Go and listen to a certain Sergeline Isodan's speech. So please reach out to Sergeline. She's the founder, I guess, of the association. Merci.
Bonjour. On parle beaucoup d'accessibilité et d'inclusion de notre société aujourd'hui. Mais j'ai une question pour vous. Combien d'entre vous avez déjà croisé un enseignant handicapé, un travailleur social, un psychoéducateur, une infirmière, un médecin, un, un, un avocat, un juge en situation de handicap Pas vous. Moi, étant en situation de handicap, je ne dire jamais. Pourtant, on parle de les inclure, d'inclure toutes sortes de groupes dans notre société. La politique gouvernementale à part entière qui a pour mission la participation sociale des personnes handicapées dans notre société a déployé plus de 22,5 millions de dollars à, aux, aux études à la formation générale des adultes, qui veut dire à la fin du secondaire, ainsi qu'à la formation professionnelle des étudiants en situation de handicap. On comprend déjà là que il y a un lien parce que rien n'a été fait au niveau collégial et universitaire pour les étudiants en situation de handicap. Le résultat des services d'intégration, par exemple dans les universités qui sont débordées et qui ne peuvent pas offrir l'aide ou l'accompagnement que les étudiants, dont les étudiants ont besoin. Et au niveau des étudiants, si je parle par exemple à l'université, on observe en 2017 et 2018 une baisse de 90% des étudiants entre le bac et la maîtrise, comparativement à 30% pour la population générale, et une baisse de 75% des étudiants en situation de handicap entre la maîtrise et le doctorat, comparativement à 17% dans la population générale. Les chiffres sont grands, on ne peut pas parler d'égalité de chances de réussite, dans une société qui se, dit, qui se dit accessible et inclusive. Donc, notre solution, je dois aussi mentionner, euh, le rapport de la réussite des élèves issus de l'immigration, vous voyez que un élève sur trois de notre communauté est en situation de handicap ou en difficulté d'apprentissage. Et ces élèves n'ont pas de modèle à suivre, ils n'ont souvent pas de personnes de leur communauté, des représentants, vers qui aller ou à qui regarder. Notre solution, mon prado est du en 2020 et nous voulons offrir une plateforme de mise en relation entre les personnes aux ressources à prise de la population générale et les étudiants en situation de handicap. Donc, à l'exemple du service de covoiturage à l'école express où on trouve un chauffeur pour, nous, pour se rendre vers une destination. Avec mon droit et Dieu, on veut trouver un accompagnateur ou une accompagnatrice pour se rendre dans sa diplomation. Donc, nous voulons offrir une plateforme de mise en relation. Nous voulons offrir une banque où se regroupent toutes les ressources, les aides, euh, les soutiens financiers pour les étudiants en situation de handicap ou post-secondaire. Nous voulons faire du réseautage et du mentorat pour et par les étudiants en situation de handicap. Nous voulons aussi faire de la promotion de la persévérance scolaire au niveau primaire et secondaire pour les élèves en situation de handicap et en difficulté d'apprentissage. Nous voulons travailler en collaboration avec les écoles, les cégeps, les universités, les paliers gouvernementaux, le ministère de l'Éducation, de façon à avoir plus d'étudiants en situation de handicap comme moi, décrocher un DEC, décrocher un BAC, une maîtrise et un doctorat, et ainsi participer dans notre société. Notre, notre équipe est composée d'étudiants de situation de handicap au collège, au cégep et à l'université, ainsi que plusieurs fiers partenaires tels que la Fondation de l'Institut national canadien pour Aveil tels que l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire, comme la ressource l'accompagnateur et cette banque est appelée à grandir. Donc, notre besoin, nous avons besoin de financement pour notre plateforme, euh, dont les coûts se chiffrent autour de 40 à 60 000 dollars, et aussi pour pouvoir, bien sûr, payer les intervenants qui vont travailler pour nous. Et il y a déjà des, déjà des fonds disponibles au ministère pour payer les personnes que nous allons recruter euh, au sein de la population, que nous voulons, nous voulons les former, nous voulons les sensibiliser à la problématique 
nous voulons une diversité au sein de cette, de cette population, de façon à ce que les étudiants en situation de, de handicap, les plus démunis, ceux qui veulent pousser plus loin, soit trouvent des gens qui les ressemblent pour les accompagner, ou des gens tout simplement désireux de faire ce pas avec eux jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Donc, si vous voulez nous aider dans notre projet, vous pouvez nous contacter, nos adresses sont très simples, notre courriel info mbpe.ca. Vous pouvez visiter notre site web au trouve www.mbde.ca ou encore notre page Facebook à monbradroit.critique. Merci. de l'ensemble et qui vont dans l'ensemble des gosses euh, du Québec et dans le fond qui ont créé dans le fond le, 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 le justement qui vient en aide justement aux personnes qui ont une nouvelle diversité inclusive avec un, un accent en particulier sur les personnes qui vivent en situation médicale. Euh, je, moi je sais que c'est vraiment merveilleux, c'est le, le genre de, je ne sais pas si c'est l'exemple qu'on peut voir, et moi je sais vraiment pour la pour le pour eux. Premièrement, très belle présentation encore une fois. Euh, J'ai très aimé aussi le fait que tu avais beaucoup de statistiques euh, sur les enjeux. Donc c'était euh, le, le 90%, euh, si je m'abuse, il euh, y a une baisse de 90% au niveau des étudiants euh, en situation de handicap. Un, un enfant sur trois issu euh, de l'immigration, euh, de la diversité immigration, euh, a un handicap. Donc j'ai beaucoup aimé le, le fait que tu avais euh, des, euh, des statistiques. C'est quelque chose de très important dans le pitch, de capable de prouver avec des stats quelque chose de très euh, factuel, parce que les chiffres parlent beaucoup et parlent plus que le, le subjectif. Donc, euh, félicitations. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle Oui, question. cette belle présentation et puis euh, la problématique est très 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 noble. Euh, je ne me rappelle pas d'avoir euh, écouté par rapport à vos chiffres, vous avez effectivement euh, donné plein de statistiques. Euh, J'ai bien compris le lien de la, la relation, en fait, la corrélation entre tous ces chiffres et euh, ce que les, les, les personnes en situation d'handicap vivent. Mais est-ce qu'il y a comme un lien de causalité qui a été comme déterminé par rapport à tous les chiffres que vous avez euh, évoqués Oui, dans les faits, comme je disais, la, 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 la politique qui veut justement euh, travailler sur la participation sociale des personnes handicapées, euh, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, ils investissent juste pour les amener à terminer leur secondaire ou encore pour faire une formation professionnelle. Ce qui veut dire que les, les, les métiers, euh, pas qu'il y a des métiers plus euh, importants que d'autres, mais les métiers comme enseignant, euh, euh, travailleur social, tout ce qui demande l'université, une maîtrise et tout ce que nos enfants voient dans leur école finalement, mais ils ne voient pas des personnes en situation de handicap. Donc ce un tiers d'élèves-là, euh, ils il ne se voient pas plus loin aller à l'université, ils ne se voient pas aller euh, au bac, à la maîtrise, au doctorat, parce qu'ils ne voient pas de modèle de l'enfer. Pourquoi Parce que l'investissement est principalement à la formation professionnelle, à sa celui qui termine un secondaire. Donc déjà là, il y a un stéréotype au niveau euh, des personnes handicapées, où ce qu'on se dit qu'ils ne peuvent pas aller plus loin de ça, aller apprendre un métier, débrouillez-vous avec, mais une fois que ces personnes-là veulent aller plus loin, à partir de là, il n'y a plus de ressources. Et c'est pour ça que... Euh, il 
Bonjour, euh, je suis Roger. Euh, je vous remercie pour la présentation parce que elle est quand même c'est une, une problématique qui est très importante pour notre société en général et plus particulièrement effectivement pour la communauté. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier que lorsqu'on parle d'handicap, on ne parle pas seulement d'handicap moteur, on parle d'handicap auditif, on parle d'handicap visuel, on parle d'handicap euh, intellectuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on qu se des actions qui permettent effectivement que ce problème de handicap ne soit pas seulement, ne soit pas une exclusion, parce que c'est aussi quelque part euh, euh, toute, toute, toute une catégorie des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas s'épanouir dans notre société parce que les actions ne sont pas mises en avant pour permettre de faciliter euh, leur intégration. Aujourd'hui, euh, la société doit poursuivre au principe que, euh, pas seulement des étudiants, je parle, je parle, hein, je parle de la société en général, c'est qu'aujourd'hui tout le monde doit pouvoir se mouvoir sans aide. Sans aide. J'ai beaucoup travaillé effectivement sur cette problématique qui m'importe euh, en France. Je suis architecte de profession, où évidemment c'est une grosse problématique aujourd'hui. Je vois au niveau de la société québécoise et canadienne en général, on est un peu en retard euh, dans ce domaine. Et euh, je serai effectivement aussi prêt, je vous laisse un peu tout à l'heure, à participer à la poursuite des objectifs qui permettent d'aller mobiliser à la fois les politiques et aussi tout ce qui est euh, aspect permet aujourd'hui personne ne pouvoir se pouvoir sans avoir besoin d'aide. Parce que même les personnes valides aujourd'hui, nous sommes aussi des futurs handicapés dans l'avenir. Parce que tout simplement, ils vieillissent. Merci. Très Lorsque l'on fouille ce pays, un pays en guerre, on a quand même pas mal de difficultés de s'adapter. Alors, imaginez un petit peu une femme qui quitte son pays, qui a trois enfants, qui a une carrière de médecin, et qui arrive dans ce beau pays, le Canada, dans cette belle province du Québec. Mais elle doit s'adapter. Elle s'adapte parce qu'elle quitte brutalement un passé qu'elle aimait beaucoup, pour vivre dans une réalité culturelle qu'elle ne connaissait pas. Alors cette femme, c'est moi, je ne suis pas ukrainienne, hein, je suis sûre, je suis bourgonaise et ce petit pays d'Afrique a connu pas mal de problèmes, ce qui fait qu'il y a certains traumatismes qui peuvent accompagner certains membres des communautés et ont vécu dans des pays de guerre. Ce que le NIC fait, c'est quoi C'est d'aider la communauté bourgonaise en particulier, mais sans vraiment être euh, exclusif, aider cette communauté à s'intégrer dans la... Dans la dans la, culture, dans, la, dans, la, dans la culture canadienne, dans la culture québécoise, en, en s'adaptant et en retrouvant certaines personnes qui sont déjà ici, qui ont une autre euh, réalité, qui ont une expérience qui est très riche. Nous avons une très belle équipe, d'ailleurs, que je voudrais juste vous présenter. À la tête, nous avons une femme qui est présidente. Nous avons aussi certaines personnes, comme Thierry, qui est aussi un médecin. Nous avons euh, un journaliste comme Corneille, et nous avons une autre personne ici, à côté, excusez-moi, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Euh, ils ont tous des différents backgrounds, mais ce qui les unit, c'est d'aider la communauté bourgondaise à émerger. Vous savez, il y a une chance que vous avez lorsque vous avez une forte communauté. Par exemple, en parlant de la communauté haïtienne, qui est très présente ici au Canada, il y a quelque chose qui vous unit. Et lorsque vous avez une petite communauté qui vient d'émerger en 2016, on a vu qu'il y avait autour de 6 000 Burundais. Et je pense que ce chiffre a augmenté à cause des problèmes qui ont ressurgi au Burundi. Ce que nous proposons au niveau de, de l'UIC, c'est de créer un certain réseautage, en particulier pour les médecins. Je suis médecin, comme je vous l'ai dit, et je peux vous assurer que votre diplôme ne vaut rien, absolument rien d'ici. Donc, en d'autres termes, j'ai juste 
un équivalent d'un élève du secondaire. Malgré mon expérience, malgré ce que j'ai pu produire, malgré tout euh, ce que j'ai vu. Et je vous assure, j'en ai vu pas mal de choses. Ce que je pourrais vous dire, c'est que nous créons un certain réseautage et nous avons réussi à faire promouvoir euh, à la quarantaine de médecins de pouvoir s'investir professionnellement, pas forcément dans les cliniques, hein, parce que ça c'est une autre histoire, mais pouvoir au moins trouver un travail qui correspond à leur profil professionnel. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai passé plusieurs années à attendre à trouver un travail, mais grâce à l'UNIC, j'ai pu trouver d'autres Burundais qui m'ont tracé la route, qui m'ont aidé à pouvoir m'intégrer. Notre projet, c'était surtout de créer euh, des médias, de créer des vidéos, de créer des, des petites, petites vidéos pour pouvoir faire la promotion de ce que nous faisons, parce que nous sommes une petite entité et nous voulons grandir. Et ce que nous avons remarqué, c'est que quand on se sert le foot, il est possible de pouvoir avancer. J'ai été très heureuse de remarquer ce matin la députée d'origine congolaise, Ariel Kayabada, c'est une grande fierté. Alors vous imaginez si réellement l'arrivée à remettre, à, remettre, à remettre ensemble nos forces, et je voudrais aussi dire que nous travaillons avec d'autres communautés, nous nous inspirons des communautés haïtiennes ou des communautés euh, d'origine africaine qui ont déjà fait de grandes choses ici. Donc nous ne voulons pas être exclusifs, parce que si je le dis comme ça, après, ce serait exclusif, mais ce qui est surtout important, c'est de savoir que nous voulons grandir, trouver une certaine place, sans pour autant perdre notre culture. Alors, je vous invite sincèrement à pouvoir nous aider à investir dans notre vision. Et nous avons aussi un site web, mais nous voulons surtout toucher les, euh, les réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas, pas encore arrivé très loin. Merci. Bonjour, bravo. Merci. Euh, ma question, tu as mentionné le, le rayonnement par rapport au Québec, mais est-ce que vous avez l'intention de sortir un petit peu Parce qu'on observe justement des mouvements, personnellement, je suis en Ontario, il y a beaucoup oui. de gens d'origine du Burundi. Absolument. Donc, est-ce que vous avez cette intention donc, de rayonner en dehors du Québec quand même Nous avons beaucoup de membres dans plusieurs provinces du Burundi, en particulier à Ottawa, parce qu'il y a beaucoup plus de de Burundi, effectivement, à Ottawa. Donc ça, c'est pas une question que, qui sera juste au niveau du Québec, mais dans tout le Canada. Non, non, l'objectif, c'est pas rester au Québec, c'est de rayonner partout. Il y a un super café, d'ailleurs, à Ottawa, qui s'appelle Café Isère, où ils font du produits. C'est assez... Entre-temps, nous avons le meilleur café du monde, hein, sans le Si Désolé. Bon, d'accord, les meilleurs tambours du monde. Ça, c'est que nous sommes euh, à l'Union. À l'UNESCO, nous avons le meilleur, le meilleur temps pour le monde. Question. Moi, j'ai une petite question pour vous. Euh, encore une fois, euh, j'ai aussi aimé de comment vous avez la problématique en parlant un peu de votre expérience personnelle, de comment ça a été dur, on sait l'équivalence, surtout dans le domaine de la médecine qui, 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 qui pose problème ici au pays. Euh, mais j'ai aussi, euh, vraiment la partie problématique, j'ai aussi aimé euh, la façon dont vous avez amené le fait que ben, la communauté vous a vraiment aidé. C'est comme un peu. Euh, on se guérit entre nous au niveau de notre valorisation. Des fois, on sent que c'est plus difficile, on ne reconnaît pas. Puis je vois que j'ai aimé le fait que vous travaillez vraiment ensemble, puis aussi qu'on trouve des solutions pour pouvoir faire vivre la culture pour mm -hmm. nous ici, mais en respectant quand même le fait qu'on est au Canada dans un pays avec une culture différente. Merci. Merci. Euh, bravo, je pense que c'est une question qui est très Naturellement, je pense que le besoin est très clairement identifié. Euh, mais j'aime ça faire un peu dans le quotidien. Euh, euh, parce que je suis moins été dans euh, les learning plus. Euh, ma question, c'est de savoir vraiment, dans mes statistiques, 6 000 euh, Montréalais, Montréalais, ou Québécois, Québécoises, tous les jeunes Bourgmentes ici basés à, euh, à Montréal. Euh, la question que vous demandez, est-ce que vous pensez que c'est la solution principale aux enjeux que vous avez identifiés? Est-ce que quelques autres angles, tu penses que tout ce que tu penses que ça ça peut être le c'est pas vraiment question. Merci beaucoup, parce que ça c'est un nouveau projet qu'on voulait défendre, hein, parce que vous savez que maintenant tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc on voulait investir, on était un petit peu vieux jeu dans ce domaine. Mais nous avons plusieurs projets, parce que nous avons par exemple un projet qu'on appelle le projet Caribou, dans la langue soirée en, en Afrique de l'Est, qui veut dire bienvenue. C'est un projet qui 
aide les enfants à s'investir, à comprendre la nature, la culture burundaise, mais en même temps à bien s'arrêter. Euh, à bien s'harmoniser avec la culture euh, québécoise ou canadienne dans laquelle ils se trouvent. On a aussi des, 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 des moments où on, des journées d'information de, et de formation de ce genre de, de, de personnes qui ont besoin euh, de certaines choses, des, des fiches par exemple, effectivement. Euh, nous avons beaucoup d'ateliers, mais nous voulions surtout attaquer ce domaine qui était un petit peu inconnu des fiches pour nous. Merci beaucoup. Je vais vous faire un pitch. Euh, et je s'appelle Magna Wadzizi pour euh, son invitation. Magna, on t'accueille. Bonjour, je suis Magna Koulibaly de l'OPNM Wadzazi. Donc, euh, j'ai émigré en 2016 au Canada avec euh, mes trois enfants et mon époux. Euh, je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis arrivée, ben, j'ai fait face à une situation assez euh, particulière en matière de système éducatif. Donc, la pédagogie, j'étais un petit peu déboussolée. C'est vrai que c'est francophone, mais c'était carrément différent de ce que j'avais vécu avec les enfants en Côte d'Ivoire. Alors, quand je suis arrivée, j'ai participé à des formations en termes d'intégration ici au Canada. Et après, je me suis rendu compte que cela ne reflétait pas réellement ma réalité. Donc, euh, Wazazi, justement, vient répondre à cette problématique-là, en ce sens que nous mettons à disposition des parents, des enfants, des outils, nous sensibilisons, nous euh, présentons des situations, nous les accompagnons, jusqu'à ce que vraiment l'expérience scolaire soit une réussite autant pour les enfants que pour les parents. Donc, euh, Wazazi a été créé en 2020. Le site web, c'est www.wazazi.ca. Donc, je vous invite euh, vraiment à aller vous renseigner. Et aussi, nous sommes euh, sur Facebook, Wazazi. Donc, voilà. euh, Barao Amid Freeman. Nous avons des frères et sœurs dans notre communauté qui sont souffrant de silence. I recently spoke with one of our members who suffers from anxiety due to race-based trauma. He shared a story about his friend who committed suicide because he too was suffering, but he didn't have an outlet where he felt that he could relate to it. Today I'm here to present our initiative that will mentally, spiritually, and physically support the black community. Hopefully, by the end, you will understand the vision and you will join us in our efforts to save a generation. But first, I'll start by introducing the OFC. I'm Farah Hamid Freeman. I'm the founder and director of the OFC. The OFC stands for One Full Circle. We are the Melanated Community Resource Hub and Network. And for those who are new to the term, we use Melanated because it unites the black community. The OFC is a social economy enterprise consisting of 16,000 subscribers. We have families, we have youth, we have business owners, and we have entrepreneurs and organizations. As a resource hub, we are here to serve as a bridge between a French and an English-speaking melanated community. And we're here to support the community when they are in need. This was the case in June 2020. After the murder of George Floyd, at the request of the community, we hosted the largest um, protest against racism and police brutality in Canada, where we mobilized over 150,000 participants. But unfortunately, due to continued racism and violence against our community, our people are still suffering. They're suffering with stress, they're suffering anxiety, they're suffering paranoia, and due to COVID-19, they're suffering with various forms of anxiety. It was clear that something had to be done. So after putting together a survey and receiving over 200 responses, myself and my team, consisting of a life coach, massage therapist, business analyst, and volunteers, 
we created the OFC Holistic Healing Retreat and Campground. <clears throat> the healing retreat will consist of a four season greenhouse that will enable us to offer growing therapy as well as food security workshops. There'll be a yurt on site where we will offer culturally adapted, and where we'll have culturally adapted health professionals offering different services such as yoga, Reiki, meditation, and group therapy, etc. The programs being offered are life changing, but more importantly, to be able to connect with culturally adapted health professionals that can relate to the experiences of our community is what the community needs. Last but very far from least, we're going to have a camp. I'm Sharon Nelson, and I'm the first vice president of the Jamaica Association of Montreal. It's a pleasure to be with you here, uh, to be with you today. So why am I here? Well, the Jamaica Association, I know that many of you have probably heard about it. We're 60 years young, right? I like to call it 60 years young. <laughs> and over that time, we have actually we started off as a social organization. Parties, fun stuff. And then we grew, and we grew, and we grew. And we grew into programs, we grew into services, we have one of our collaborators here that we've been collaborating in Maison 19 for close to 30 years now. And um, we have been also 30 years in the same space, in the same space. And what do we want to do? Who are we, what are we all about? So this social community organization that came, uh, was brought about for Jamaicans who came to Montreal in the 60s, 70s, and finding that space where they can come together. And as I mentioned, grew into this community organization today that has programs that talk about young women, Ophitio program, Maison IT. We have a food bank, we have a footsteps program for children, we have services about immigration, but yet our space has been the same over time. And um, our mission has always been to um, assist in improving and enhancing the quality of life of the Jamaican community. And over time, also that is. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV.